Hello everyone, welcome to Educated Himalaya. I'm back with another chapter. It's chapter 3, Drainage. Now the term drainage, it describes the river system of an area. Kis area ka kis tarha ka system hai? Ki kaha se usko paane milta hai? Kaun si stream se kis tarha se? Everything is drainage. Thik hai? So as you can see, ki every river is made up of small streams chuti chuti streams se banke ek badi river banti hai jo area pura cover hota hai usko bolte hain drainage basin so the area drained by a single river system is called drainage basin all right you i want to show you this diagram here you see ye jitna bhi area hai jo contribute kar raha hai is main river mein theek hai it is known as the drainage basin of this particular river now any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins such upland is known as the water divide a water divide is something which does not let the streams pass through it you can see in this diagram for the deeper understanding you see this ye beach wala portion jo elevated area hai drainage basin left side or drainage basin jo right side hai usme se kisi bhi river ko pass nahi hone deta hai theek hai jo river left side hai wo left side ko hi flow karegi is main river mein and it does not let any river pass through it theek hai so this is clear now the world's largest drainage basin is of the amazon river all right theek hai but now you comment on the section below that which river has the largest basin in India, okay, without looking at the internet, if you can guess, so it would be amazing. Okay, drainage system of India. The India ka jo drainage system hai, ya fir kisi bhi jagah ka jo drainage system hota hai, it is controlled by relief features. Relief matlab ki zameen kis tarah ki hai, mountain hai, plateau hai, ya fir plain hai, to ye wo decide karega. Okay, hai. To India ka jo river system hai, usko hum basically do parts mein divide karte hai. One is the Himalayan river system and other is Peninsular river system. Okay, the major difference is one to origin. Himalaya ki jitni bhi rivers hai, wo Himalaya se nikalti hai, aur peninsular ki jitni bhi rivers hai, wo Deccan plateau ya us southern India se kahin se bhi nikalti hai. Okay, so the first difference is ke origin kahan se hua hai. The second is ki Himalaya ki jo rivers hai, usme saara saal pani hota hai. The word is perennial. Okay, but jo peninsular river ki Peninsular river system ki jo rivers hai, they are seasonal. It is ka ki monsoon mein usme bahut zyada pani hota hai, dry season mein usme pani bahut kam hota hai. Himalayan river system bahut zyada lambi nadiya se banta hai, jabki peninsular river system mein itni zyada lambi nadiya nahi hai. So I will give you this picture here. Quickly pause the video and try to read this. All the points, okay? Ki kis tarah se kya hai? You you have to remember everything about these points, okay? So this will give you the basic idea about Himalayan river system and Peninsular river system, okay? So this is done. Now come to the next part here, okay? Ab hum aage chalte hain. So now drainage pattern, okay? Drainage patterns, वैसे तो बहुत सारे pattern हो सकते हैं, but this book only discusses about Four patterns. First is drain, dendritic drainage. Dendritic drainage का मतलब होता है अगर किसी river basin का pattern क्या है, एक tree की branch को resemble करता है, तो उसको बोलते हैं dendritic. ठीक है, you see this type. ये बिल्कुल एक tree की branches की तरह resemble कर रहा है, तो this is dendritic pattern. The second is the trellis drainage. Trellis drainage में क्या होता है? कि अगर रिवर राइट एंगल पे मिल जाए पहले तो पैरेलल फ्लो करेगी उसके बाद क्या है राइट एंगल पे मेन रिवर से मिल जाती है ट्रिब्यूटरी सीसी राइट एंगल पे मिल जाती है तो दिस पर्टिकुलर पैटर्न विल बी कॉल्ड एज द ट्रेलिस ड्रेनेज द अदर इज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में क्या होता है it is developed on a strongly jointed rocky terrain. Rocky terrain mein hi a pattern You see the diagram here. Ye wala diagram, yellow wala part. Thik hai? The last one is the radial drainage. Radial drainage mein kya hota hai? Ki jahaan ek hi mountain peak se, agar streams different direction mein flow karne lagti hai, it is called radial drainage. For deeper understanding, please watch the picture here. You see. This volcanic mountain hai yahan se dekho kitni sari streams alag alag directions mein ja rahi hai so they will feed different river systems or they might feed a single river system so but this pattern is called radial theek hai radial river system radial pattern theek hai uske baad please look at this map this is called meanders jo himalayan rivers hai wo meanders form karti hai meanders ki tendency hoti hai 
के जिग्जैग पैटर्न में फ्लो करना है ठीक है आई कवर दिस सेपरेट वीडियो जिसमें एक्सप्लेन होगा ऑक्सबो लेक्स और मियांडर्स और राइट ठीक है नाउ वी वॉन्ट टू स्टडी द हिमालयन रिवर सिस्टम हिमालयन रिवर सिस्टम जो है तीन इंपॉर्टेंट नदियों को मिलाकर बनता है वन इज द इंडस ठीक है ये सिंधु नदी सिंधु घाटी की सभ्यता वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन हिस्ट्री वी नो एवरीथिंग गंगा द होली गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ठीक है दीज आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है ये बहुत ज्यादा लंबी है और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन नदियों पर पूरा नदर्न इंडिया ठीक है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज द इंडस रिवर सिस्टम ठीक है तो इंडस एक्चुअली राइजेज इन तिब्बत ठीक है नियर मानस रिवर लेक इट फ्लोज टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा सी है इज अरेबियन सी ठीक है सो इट एक्चुअली फ्लो आई वॉन्ट शू दिस डायग्राम विद हेल्प ऑफ डायग्राम आप थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे ठीक है यू सी इट राइज यहां हिमालयन माउंटेन्स में कहीं तिब्बत में राइज करती है इट फ्लोज टूवर्ड्स वेस्ट एंड इट एंटर्स द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ठीक है लद्दाख में कौन सी नदियां इसको ट्रिब्यूटरीज है जो कंट्रीब्यूट करती है वन इज जस्कर नुब्रा शियोक दिहुंजा ये आपको याद करनी होगी किसी भी रिवर सिस्टम में ठीक है उसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इसमें और नदियां कंट्रीब्यूट करती है वन इज चिनाब झेलम ब्यास सतलुज ठीक है दिस ऑल रिवर और रावी ठीक है ये ऑल दे ऑल फ्लोज Towards west and near Mithan Kot, they merge into the main river called Indus. Uske baad this river drains into Arabian Sea. ठीक है? This is done now. ठीक है? So we have already studied कि कौन-कौन सी tributaries है, origin कैसा है? The length of Indus River is 2900 किलोमीटर्स ठीक है ये हो गया तो जब भी आपको river system पढ़े तो length पता होनी चाहिए आपको origin कहाँ से हुआ है and सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है ये सभी एग्जाम में ये सब पूछा जाता है ठीक है अच्छा उसके बाद दिस ओनली शोज द मैप यू कैन सी अगर आप वीडियो पॉज करके देखना चाहते हो यू सी झेलम चिनाब रावी सब कुछ दिखाया गया इसमें ठीक है तो वी विल क्विकली मूव फॉरवर्ड ठीक है अच्छा तो इंडस रिवर सिस्टम ऑल दो इंडिया के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बट फिर भी जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है या नदरन पार्ट है इट इज ड्रेन बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सो अ लिटिल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया ये इट ओनली फ्लोज थ्रू जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड रेस्ट इज इन पाकिस्तान सो ना नेक्स्ट इज अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी तो इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी का सिर्फ ट्वेंटी परसेंट जो पानी है वो हम यूज कर सकते हैं रेस्ट शुड बी लेफ्ट टू पाकिस्तान दिस वॉज रिसेंटली इन न्यूज सो यू हैव टू नो की वॉट इज इंडस वाटर ट्रीटी ठीक है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम इज द गंगा रिवर सिस्टम गंगा इज the most important river and it is also the sacred river theek hai ab now to ganga nikalti hai kahan se gangotri naam ke glacier se near gome gome theek hai to original jo head water hai usko hum bhagirathi bolte hain bhagirathi aur alaknanda naam ke do head streams hain jo devprayag naam ki ek jagah par milti hai जो कि उत्तराखंड में वहां से आगे इट फ्लोज इन द नेम ऑफ गंगा तो यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज देव प्रयाग भागीरथी और अलखनंदा यहां पर मिलती है एंड इट इज फ्लोइंग इन द नेम ऑफ गंगा नाउ गंगा इज जॉइंड बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज ठीक है सच एज यमुना घाघरा गंडक द कोसी ठीक है तो इट फ्लोज पैरल टू यमुना ठीक है उसके बाद जो उसकी पेनिनसुलर रिवर से ट्रिब्यूटरीज है दे आर सच एज चंबल बेटवा सोन एंड केन यू हैव टू रिमेंबर देम ऑल ऑल राइट सो आई वांट टू शो यू दिस डायग्राम इफ यू वांट टू सी गंगा रिवर सिस्टम का यू सी सी क्विकली वॉच दिस डायग्राम एंड ट्राई टू रिमेंबर यू सी यमुना गंगा गोमती घाघरा गंडक कोसी सी सी चंबल बेटवा सोन ये सारी जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है गंगा रिवर सिस्टम में और राइट ठीक है उसके बाद द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर ऑफ लैंड इज चंबल बेटवा एंड सोन ठीक है बट जो पेनिनसुलर इंडिया से आती है वे ऑलरेडी स्टडीज वो बहुत ज्यादा लंबी नदियां नहीं है दे डू नॉट कैरी मच वाटर इन देम ठीक है तो गंगा फ्लोज टूवर्ड ईस्ट टिल फरक्का फरक्का तक ईस्ट में करती है वहां से उसके बाद ये सदरन साइड को चली जाएगी ठीक है द रिवर वहां से बाइफरकेट होती है 
दो नाम है उसके वन इज कॉल्ड भागीरथी एंड अदर इज कॉल्ड हुगली हुगली जो है वेस्ट बंगाल में नीचे की तरफ आएगी एंड भागीरथी गोज टू द बांग्लादेश ठीक है द मेन स्ट्रीम्स फ्लो साउथ वर्ड्स इन टू बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय ब्रह्मपुत्र वहां पे बोलते हैं इसको मेघना ठीक है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है उसके बाद ये मेघना के नाम से फ्लो करती है ठीक है राइट तो दिस रिवर फ्लोज इन टू बे ऑफ बंगाल एंड इट फॉर्म्स वन ऑफ द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड सुंदर बन डेल्टा ठीक है सुंदर बन डेल्टा प्लीज कॉमेंट ऑन द सेक्शन बिलो के सुंदर बन डेल्टा क्या है और ये डेल्टा क्या चीज है लेट मी नो ठीक है द लेंथ ऑफ गंगा रिवर इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स ठीक है दिस इज डन नाउ कम टू द पॉइंट वेयर थर्ड इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर इसका नाम है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ठीक है ब्रह्मपुत्र राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर ठीक है तो ईस्ट ऑफ मानसरोवर ये ओरिजिनेट होती है ठीक है इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस 2900 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा ठीक है इट फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट जब ये तिब्बत से निकलती है वहां से ईस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू करती है इट फ्लोज पैरल टू हिमालय ठीक है ऑन रीचिंग अ पीक कॉल्ड नमचाबरो नमचाबरो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से ये यू टर्न लेती है एंड इट एंटर्स इन टू अरुणाचल प्रदेश ठीक है इट इज कॉल्ड दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड इट इज ज्वाइंड बाय दिबांग एंड द लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज ठीक है द वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नाउ ये सी ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश ठीक है यू हैव टू रिमेंबर डिफरेंट नेम्स की तिब्बत में क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं ठीक है क्या क्या नाम इसके रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट ठीक है सो इन इंडिया वेन इट पास थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल इन आसाम स्पेशली एंड इट कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वॉटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट ठीक है ब्रह्मपुत्र हैज ब्रेडेड चैनल इन इट्स एंटायर लेंथ एंड इट फॉर्म्स मैनी रिवर इन आईलैंड ठीक है तो ये सबसे बड़ा रिवर आईलैंड जो है दुनिया का वो भी बनाती है इन असम इट इज अपरेट डिस्ट्रिक्ट इन असम सो कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो कि उस रिवर आईलैंड का नाम क्या है ठीक है सो मानसून वाले सीजन में इट कॉज इज अ लॉर्ड ऑफ फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश ठीक है सो इट इज वेरी नटोरियस इन दैट सेंस ठीक है उसके बाद वी आर डन विद द हिमालयन रिवर सिस्टम नाउ कम्स द सदर्न पोर्शन सदर्न पोर्शन इज अबाउट पेनसुलर रिवर अच्छा पेनसुलर रिवर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है द मेन वॉटर डिवाइड इन पेनसुलर इंडिया इज वेस्टर्न घाट ठीक है वेस्टर्न घाट का मतलब है वेस्टर्न घाट के ईस्ट में जितनी नदी है वो सारी ईस्ट तरफ को फ्लो करेगी एंड दो फ्लोइंग टूवर्ड्स वेस्ट विल ऑलवेज फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट ठीक है तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है या मेजर रिवर है वो सारी क्या है ईस्टर्न साइड में है वेस्टर्न घाट के सच एज महानदी है गोदावरी है कृष्णा है कवेरी है दे फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट ठीक है एंड ड्रेन इन टू बे ऑफ बंगाल ठीक है जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टाज बनाती है और वेस्ट फ्लोइंग फ्लोइंग जो रिवर्स है वो एस्टूरीज बनाती है ठीक है जो नर्मदा और तापी दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो वेस्टर्न साइड को फ्लो करती है विल स्टडी नर्मदा एंड तापी ठीक है तो नर्मदा रिवर बेसिन ठीक है नर्मदा जो है राइज करती है अमरकंटक हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में है इट फ्लोज टूवर्ड्स वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली ये वेस्ट साइड में फ्लो करती है और अरेबियन सी में जा, चली जाती है ठीक है जितने ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर इट फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज और ये बहुत सारे फॉल्स भी बनाती है ठीक है नाउ नेक्स्ट इज ऑल द ट्रिब्यूटरीज जो भी है नर्मदा की इट दे आर वेरी शॉर्ट दे ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स ठीक है तो नर्मदा का बेसिन कौन कौन सी स्टेट कवर करता है मेनली मध्य प्रदेश एंड गुजरात ठीक है उसके बाद आता है तापी हमने बोला सिर्फ दो नदियां हम स्टडी करने वाले वेस्ट फ्लोइंग द तापी इट राइजेज इन सतपुरा रेंजेस इट राइजेज इन सतपुरा रेंजेस इन द बेतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश ठीक है इट इट ओनली फ्लोज टूवर्ड्स पैरल टूवर्ड्स द नर्मदा रिवर आई नॉट शो दिस डायग्राम दोनों ही रिवर कवर हो जाएगी इसमें यू सी ये लॉन्गर जो रिवर है वेस्ट साइड को फ्लो कर रही है इसका नाम है नर्मदा और इसके ठीक नीचे इस तापी यू कैन सी वेर इज रिटर्न हेयर ठीक है तो दे फ्लो इन अ रिफ्ट वैली एंड दे फ्लो टूवर्ड्स वेस्ट एंड दे ड्रेन इन टू अरेबियन सी यू हैव टू रिमेंबर दिस ठीक है और इसका जो 
ड्रेनेज बेसिन है वो कवर करता है गुजरात महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश को तापी रिवर की बात करें ठीक है दिस इज डन अच्छा उसके अलावा कौन कौन सी रिवर है जो वेस्ट फ्लो करती है नेम इज साबरमती है माही है ठीक है भरत पूजा एंड पिरियार यू हैव टू अगर ट्राई टू चेक ऑन इंटरनेट की कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट करती है बट दिस बुक्स ओनली टॉकिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ रिवर्स अच्छा उसके बाद आते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर द मोई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर इन पेनिसुलर इंडिया इज गोदावरी गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर इन पेनिसुलर इंडिया सबसे लंबी नदी कौन सी है गोदावरी ठीक है इट राइजेस इन द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इट इज इंपॉर्टेंट इसकी लेंथ कितनी है इट इज 1500 किलोमीटर ठीक है इट ड्रेन इन टू बे ऑफ बेंगाल मैंने बोला जितनी भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है दे आर ऑल गोइंग टू ड्रेन इन बे ऑफ बेंगाल ठीक है इसका 50 परसेंट ऑफ द बेसिन एरिया इज महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी इज गोदावरी बट इसके अलावा भी बहुत सारी नदियों को ये कंट्रीब्यूट करती है तो आई वॉन्ट टू शो दिस डायग्राम कि एग्जैक्टली गोदावरी है कहाँ यू सी दिस ह्यूज रिवर आई वॉन्ट आई एम जूमिंग इट गोदावरी यू सी नासिक डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से निकल के कहीं ना कहीं और इट फ्लोज टूवर्ड्स ईस्ट एंड रेन्स इन टू बे ऑफ बेंगाल ठीक है सो नाउ कम्स द मेन पार्ट के ट्रिब्यूटरीज कौन सी इट इज ज्वाइंट बाय ट्रिब्यूटरी सच एज द पूर्णा द वारधा द प्राण हिता द मंजुरा द वेन गंगा एंड पेन गंगा जो मंजुरा वेन गंगा और पेन गंगा ये बहुत ज्यादा लंबी ट्रिब्यूटरीज है वो खुद में भी एक बड़ी रिवर्स मानी जाती है इन सदर्न इंडिया ठीक है बट गोदावरी नदी बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया जितना ये एरिया कवर करती है और इसकी बहुत ज्यादा लेंथ की वजह से इसको हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं ठीक है दिस इज डन वी हैव स्टडीड एवरीथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट गोदावरी नाउ इज द महानदी महानदी जो रिवर है उसके बारे में द महानदी इट राइजेस इन हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड्स है वहां से करती है और उसके बाद इट फ्लोस थ्रू ओडिशा एंड रीचेस बे ऑफ बंगाल इसकी लेंथ है 860 किलोमीटर ये कवर कौन कौन सी स्टेट्स करती है ठीक है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड एंड उड़ीसा रिमेंबर जब भी हम बेसिन की बात करते हैं तो जितनी भी नदियां हैं ट्रिब्यूटरीज इसकी जो जो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है नदी में उन सबको बताएंगे जितना एरिया उसमें कवर होता है वो ड्रेनेज बेसिन में आ जाएगा ठीक है सो महानदी का अगर आप इफ यू वॉन्ट टू सी ऑन डायग्राम यू सी दिस इज द एरिया कवर्ड बाय महानदी ये मेजर एरिया जो रिवर कवर करती है देखिए मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ झारखंड एंड उड़ीसा को भी इसका ट्रेनेज बेसिन जो है कवर करता है नाउ कम्स द कृष्णा बेसिन ठीक है तो इट राइजेस फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर महाबलेश्वर से फ्लो करती है टुवर्ड्स ईस्ट द लेंथ इज अबाउट फोर्टीन हंड्रेड किलोमीटर एंड इट रीचेज द बे ऑफ बेंगाल ठीक है नाउ द ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा द कोयना द घाट प्रभा द मूसी एंड द भीमा ठीक है सो स्टडी ऑल द ट्रिब्यूटरीज इन ट्राई टू रिमेंबर द मेक नोट्स जैसे भी आपको अच्छा लगता है वीडियो सेव कर लो जैसे भी ठीक लग रहा है ठीक है तो इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश तो इफ यू वॉन्ट टू सी ऑन डायग्राम आई कैन शो यू दिस ये सी गोदावरी से साउथ सदरन साइड में जी ये भी बहुत ज्यादा लंबी है इक्वली गोदावरी की तरह दिस इज फोर्टीन हंड्रेड किलोमीटर एंड गोदावरी इज फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर्स ठीक है सी इन डायग्राम दिस इज डन नाउ कम्स दी नेक्स्ट पॉइंट द कावेरी बेसिन ठीक है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी रेंजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट सो इस पूरे चैप्टर में यू हैव टू रिमेंबर इज की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है लेंथ कितनी है एरिया कहाँ कवर कर रहा है और ड्रेन कौन सी सी में करती है या बे में करती है ठीक है तो इसकी लेंथ इज अबाउट 760 किलोमीटर्स ठीक है उसके बाद ट्रिब्यूटरीज अमरावती भवानी हेमावती एंड कबीनी ठीक है तो ड्रेनेज बेसिन कौन सा कवर करता है कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु ठीक है सो ये सी दिस इज कावेरी लास्ट में जो है कावेरी नदी ठीक है अच्छा द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वॉटरफॉल इन इंडिया ठीक है नोन एज शिवा समुंदरम ठीक है बट नाउ यू हैव टू टेल ऑन द कॉमेंट सेक्शन की वट इज द बिगेस्ट वॉटरफॉल इन इंडिया प्लीज कॉमेंट ऑन द सेक्शन बिलाओ ठीक है बिसाइड दीज मेजर रिवर्स उसके अलावा भी बहुत सारी जो स्मॉल रिवर्स है जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है दामोदर 
Brahmini, Bitrani and Subarnekar. So Damodar is a river which is called as the Sorrow of Bengal. If you want to comment on the section below, which is which river is called the Sorrow of Bihar? ठीक है सौरव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इट कॉजेज लॉट ऑफ डिवस्टेशन ड्यू टू फ्लड्स नाउ द लेक्स पार्ट ठीक है दिस चैप्टर डज नॉट कवर एग्जैक्टली कि लेक्स कौन कौन सी है बट यू हैव टू रिमेंबर लेक्स ठीक है तो कश्मीर बहुत ज्यादा फेमस है डल लेक के लिए या कुछ और लेक तो हिमालयाज में जितनी भी लेक्स है ट्राई टू रिमेंबर दैम ठीक है दिस बुक इज ओनली गिविंग कि वट वाई लेक्स आर इंपॉर्टेंट वी ऑल नो कि वाई लेक्स आर इंपॉर्टेंट ठीक है सो ट्राई टू स्टडी द लेक्स इन नॉर्थ ईस्ट कि सॉल्ट वाटर की कौन सी लेक्स है या फिर फ्रेश वाटर लेक्स कौन कौन सी है तो जितनी भी मेजर लेक्स है वो हमारी कहां पर है हिमालयन रीजन में ठीक है उसके अलावा जितनी भी लेक है ट्राई टू गो थ्रू दम ठीक है लाइसी मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन ठीक है द वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर इन कॉन्ट्रेस्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी द डल लेक भीमताल नैनीताल लोकटक इज इन मणिपुर ठीक है भीमताल और नैनीताल जैसे उत्तराखंड में है यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर दैम ठीक है तो उसके अलावा बहुत सारी जो ऐसी नेचुरल लेक्स के अलावा हाइड्रल प्रोजेक्ट की वजह से बन जाती है दे आर सो वन सच फेमस लेक इज गुरु गोबिंद सागर जो हिमाचल प्रदेश में है दिस इज बिकॉज ऑफ भाखड़ा नंगल पावर प्रोजेक्ट ठीक है सो दिस इज डन दिस इज लोक टक लेक इन द पिक्चर इट इज इन मणिपुर इट्स अमेजिंग लेक ठीक है उसके बाद वाई लेक्स आर इंपॉर्टेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बींग्स इट हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल ठीक है इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग ड्यूरिंग ड्राई सीजन इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर लेक्स कैन बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइड्रल प्रोजेक्ट इज वेल ठीक है उसके बाद रोल ऑफ रिवर्स ठीक है रिवर जो है किसी भी प्लेस का रिवर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन ठीक है तो रिवर हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ठीक है सो वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए हमें जरूरत होती है वाई डू वी नीड वॉटर फॉर इरीगेशन नेविगेशन पावर जनरेशन दिस ऑल आर स्पेशल सिग्निफिकेंस एंड वी नीड वॉटर फ्रॉम फॉर आवर डे टू डे एक्टिविटीज बट रिवर पॉल्यूशन जो आज की डेट में है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है ठीक है इंडिया की जितनी मोस्ट ऑफ द रिवर्स है दे आर कंटेमिनेटेड ठीक है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट वी नीड वॉटर फॉर एग्रीकल्चर डिमांड एज वेल ठीक है इट एक्चुअली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वॉटर ठीक है सो लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस दे आर सेंडिंग वॉटर दे आर एक्चुअली अलाउइंग वॉटर टू फ्लो इन द मेन स्ट्रीम विदाउट ट्रीटिंग दैम ये क्या करता है इट Not only affects the quality, but ये self cleansing capacity है जो उसको भी खत्म कर देता है ठीक है So lot of कंसर्न over rising pollution in our rivers, ठीक है हमने बहुत सारे जो plans भी launch करे हैं One such plan is Ganga Action Plan. ठीक है So try to study everything about this chapter and try to answer these question as well. ठीक है We'll try to. Which one of the following describes the drainage pattern, which ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री ब्रांचेस ऑफ ट्री कौन सा रिजेंबल करता है यू टेल मी दी आंसर इज द रेडियल ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट द वूलर लेक इज लोकेटेड इट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर नर्मदा का सोर्स कहां पर है यू हैव टू इज अमरकंटक हिल्स राइट Which one of the following lakes is a salt water lake? Salt water lake कौन सी है वुलर गोविंद सागर डल या सांबर इट इज सांबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनसुलर इंडिया इट इज गोदावरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू अवर रिफ्ट वैली तो इट इज तापी और राइट ठीक है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट थैंक यू